Please. Okay, guys, how are you today? How do you feel today? Are you fine? Are you tired? Fine. Fine? Okay, that, that's good. Um, wait a minute. Okay, so we are we are going to start. Um, for example, let me see. El Luis Eduardo, how do you say uh, dónde está el control? Mm. Okay. It's a control. Okay. Uh, where is the control? It's a control. Uh, no, just, ¿Cómo es el control? Es where is the control? ¿Dónde está el control? Uh, uh, okay, yeah, now uh, Melissa Belandia, how do you say, ¿dónde están los perros? Melissa Belandia, can you hear me? Bueno, mientras tanto, eh, Kevin Castañeda, how do you say, ¿dónde están los perros? They are. Eh, pero dónde? ¿Cómo sería? ¿Dónde están? Ah, uh, where. Ah. Where. ¿Dónde no, están? pues espera, es que ando perdido. Que no puedo mirar bien las anteriores clases ah, por, eh, por el internet. Recordemos que digamos, where is es dónde está, pero cuando es una cosa. Where are, cuando where, hay varios, ¿no? Allá. Digamos, where are the dogs? Where are is dogs? Dog. Where are the dogs? The dog. Uh, okay, so now, um, today we are going to watch something. Let me explain to you. What prepositions do you know? ¿Qué prepositions se saben? Eh, de, a, digamos, dentro, atrás, ¿saben cómo se dice el frente de, al lado de? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, señor, pero no nos no recordamos. Okay, um, look at this. Okay, look at this. Here we have some prepositions. Mm, wait a minute. Yeah. Here we have some prepositions which are, for example, in. What is in? In. That significa en o dentro. So, for example, las llaves están dentro de la caja. The keys are in the box. In front of? Al frente de. Al frente de. Uh -huh. Al frente de. So, uh, wait a minute. Listo. Al frente de. Eh, behind. O detrás. Ajá. On. Encima. Encima o sobre. And next to. Al lado. Siguiente. Al lado. De, ajá, al lado. Eh, lo que yo les decía, digamos, next solo es siguiente. Pero next to, que al unir esas dos, es, eh, es al lado. Under. Debajo. Debajo. Yeah, that's good. Now, for example, this exercise. The books are in the book bag. Los libros están en o dentro de la, de la mochila o el morral. Now here, for example, who wants to tell me the second? Yeah. Muchachos, cuando vayamos ingresando, vamos apagando el micrófono, por favor. Ok. Eh, who wants to tell me the second? ¿Quién me quiere decir la segunda? ¿Cómo quedaría la segunda frase que está acá? The cell phone. The is next uh -huh. to. Very good, yeah. Next to. Next to the chem. Hairbrush. Hairbrush. Exacto. Como decíamos, el cepillo de hairbrush. Entonces, the cell phone is next to the hairbrush. Okay, yeah, that's good. Now, for example, this one. Who wants to tell me this? ¿Quién me quiere decir esta? El, el mapa está debajo del periódico. The map is under the paper. The newspaper. Yes. Very good. Newspaper. So the map is under the newspaper. 
Now, for example, Jenny Diaz, how do you say the verb? Como me dirías, la, la silla está detrás de la mesa. The chair. The chair. Uh, is uh, under the eh, pero, table. Pero digamos, en este caso no está debajo, sino está detrás. ¿Cómo sería detrás? Ah. Entonces sería... B. The chair is behind, behind. Uh, the table. Entonces, the shade is behind the table. Good. Now, uh, the five, for example, uh, Miguel Quiroga. The five. Miguel Quiroga. Profe, qué pena, que acaba de entrar a la clase y pues estoy algo perdido. Ah, ok. Listo. Entonces, estamos viendo aquí esa parte de las preposiciones. Estamos viendo las preposiciones, que son estas de acá, para decir eh, dentro, al frente de, atrás, sobre, al lado de. ¿sí? Entonces estamos haciendo frases acá. Por ejemplo, la silla está detrás de la mesa. The chair is behind the table. Entonces íbamos en la quinta. El Lin Jung, ¿cómo diríamos? El, la billetera está sobre o encima del cuaderno. The wallet, the wallet is... On, uh -huh. on, in the book, in, not book. ¿Cómo sería ahí? The, the wallet is on the notebook. Notebook. Es, sí. Siempre debemos colocar. Ahora acá, ¿quién me quiere decir esta de acá? For example, uh, Yo. okay, do it. The sunglasses are. Ahí es al lado, ¿sí? Eh, al frente. Ay. Entonces, mira acá. Y el frente es... In front of. In front of. De eh, sunglass are... Are in front... Ay, se me olvidó. <risa> ok, the sunglasses are in front of no, the purse. Okay, the purse. Uh -huh. So... For example, let me let me see something. How do you say? Um, ¿Cómo diríamos? El perro está al lado del gato. El perro está al lado del gato. For example, Santiago Caro. ¿Cómo diríamos? El perro está al lado del gato. The dog is. The dog is. Al lado del gato. Next to. Next to. Ah, next to. The cat. Cat. Exacto, es necesario colocar el artículo porque si no le colocamos el de quedaría el perro está al lado gato. Estamos diciendo el gato, ¿listo? Entonces, the dog is next to the cat. Tell me. Me, me, esto, me puedes poner la otra, la otra parte donde era al lado, digamos, de abajo para tomar una captura. Ah, vale, perfecto. Eh, esperemos un segundo. Entonces la tenemos acá. Espérame. Listo, entonces acá. Les voy a decir la pronunciación, ¿no? Entonces está in, in front of, behind. Este normalmente se pronuncia diferente. Behind, on, next to, and under. ¿Listo? ¿Ya le tomaste la captura? Yes, teacher. Ok, good. And now... We are going to continue here. Um, who wants to tell me, for example, uh, the los cuadernos están eh, debajo de la mesa. For example, Caterine Nieves, los cuadernos están debajo de la mesa. Caterine, ¿me escuchas? Caterine. No, bueno, vamos con Miguel Quiroga. Miguel Quiroga, ¿me escucha? Miguel Quiroga. Tienen el, el, el micrófono apagado. Ok, ¿cómo vas a tener mi disco? ¿Qué me quiere decir cómo quedaría esa? Los cuadernos están debajo de la mesa. Are 
Ajá, under the under table. table. Les debemos colocar uh -huh. are. Los, los cuadernos están, is cuando es uno solo, are cuando hay varios, ¿no? Los cuadernos están debajo de la mesa. Ahora, ¿cómo, quién, cómo preguntaríamos? ¿Está el perro? No me aparece, la... de pronto si la busca con su usuario, mi capitán. Eh, ¿Cómo diríamos? Eh, ¿Está el perro al lado del gato en forma de pregunta? ¿Cómo, cómo creen que sería esa? Está acá en forma de pregunta. Si le seguimos preguntando. Entonces, va el verbo to be de primeras, ¿no? Entonces, sí. is, ajá, is, is the dog next to the cat? Ajá, is the dog next to the cat? ¿Cómo diríamos si sí, el perro está al lado de la caja, del gato, perdón? Yes. Yes. Is the dog, dog. The, 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 sí, is the dog the dog next is, to the cat? The dog is next to the, the cat. cat. O en vez de este the dog, ¿cuál podríamos colocar? Is, is. It ah, is. Podríamos colocar it is next to the cat. O it's next to the cat. ¿Listo? Ahora, ¿cómo, cómo, colocaría, cómo sería la negativa? No. No, no it, no, it is, is next no. to the cat. It's not uh -huh. uh, next to next the, the cat. cat. Ok. Now, for example, this one. Entonces, ya sabemos, ¿cómo preguntaríamos? ¿Están los libros debajo de la mesa? Are the notebooks. Ok, yes. Are the notebooks under the table? Under the table. Um, the affirmative. Yes. Podemos colocar the notebooks are under the table. O en vez de notebooks, ¿cuál podríamos utilizar? Books. Dime. No es books. Bueno, cuadernos. O sea, cuadernos es notebooks. Eh, y no, eh, cuader, notebooks es cuaderno, ¿sí? Y books, libros. Sería oh. it. Recordémonos que it es cuando es uno solo, exacto. They. They yes. are, en vez de poner los, eh, los cuadernos, decimos, eh, digamos, yes, they are under the table. Ok, mira después. They cuando es eh, plural. En no, they are not, or they, or they are under the table. Ok, so how is the topic? Is it easy or difficult? Profe, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Es qué? Bueno, es under, bueno, no sé. Ah, under es debajo. Ah, ok. Under, yes. Vamos a hacer, de hecho, un, un ejercicio acá para que, para que, ¿qué? Para que les quede claro esta partecita de acá. Entonces, so, for example, let me see. Um, Listo. Listo. So, for example, here I'm going to show you this. Okay, look at this. What is okay? What is the meaning of briefcase? Vamos a ver ese vocabulario acá. What is the meaning of briefcase? ¿Qué significa ese briefcase? Briefcase es maletín. Es briefcase, maletín. Camera, ya sabemos. Cámara. Cámara. Mm, glasses. Gafas. Gafas. Ajá. Cellphone, bueno, ya sabemos que celular. Newspaper, periódico. Eh, notebook, cuaderno. Umbrella, también ya la vimos, que es sombrilla. En wallet, billetera. Con ustedes ya habíamos visto el word, ¿cierto? Con ustedes vimos el word, sí. Sí, ¿no? sí, digamos como decimos, ¿qué significa eso? Where is his briefcase? ¿Qué significa ¿Dónde está? Mi maletín. Eh, his, recordemos que este his es su de él. Sí. Digamos, ¿dónde está su maletín? En este caso, uh -huh. refiriéndose al señor, ¿dónde está su maletín? Entonces, it's on the table. Está, en, está, está sobre la mesa. La mesa. Entonces, sobre la está mesa. acá. Eh, entonces voy a hacer unas preguntas hacia la sala. Bueno, voy a escoger dos personas. Una para que haga una, una pregunta diga, de acuerdo a esta imagen y el otro responde. Digamos, ¿dónde está el gato? ¿Dónde, dónde está el gato? ¿Dónde está la sombrilla? Bueno, cualquiera. Por ejemplo, eh, Natalia Vargas, ¿can you please ask a question to, to Jamie? Okay. Jamie, o sea, ask a question es hacer una pregunta. Ask a question to Jamie. Uh, una pregunta con, cual, con lo que está ahí en la, en la imagen. 
Primero en español. Después... No, en inglés. For, for example, ¿en ¿dónde está el, el gato? El gato, ¿cómo le, ¿cómo le dirías eso? Eh, where uh -huh. ¿Dónde está? Where is Where is a cat? The cat. A cat es un gato. El gato sería the cat. Where is the, the cat? cat. Okay. So, Jamie? Sí, profe. ¿Cómo sería la respuesta? Um, the car mm -hmm. uh, is yes. Espera, profe, espera, espera. The car is. Is cómo sería sobre. Pero porque no lo Espera, me profe, ya le respondo. Bueno, ahí está yo mientras que sería on, on, on. on the trail. Oh. Le tomé ah. una foto a la, a la imagen de ahorita okay. y no la encuentro. But the cat is on the arm, en este caso es armchair, que es como, el so, como la parte para el sofá. Esto now, for example, um, Vanessa Reño, ask a question to, Mel, to Melissa. ¿Cualquiera? Yes, any question. Where is the camera? Where is the camera? Uh -huh. um, Melissa, where is the camera? Melissa. The camera is uh -huh. in front of the, the TV. Yeah, it's yeah, very good. Que había muchas formas de decir, ¿no? Al frente del televisor, encima, sobre la mesa, very good. Vamos con la última. Uh, Valentina Garavito. Ask a question to Caterina Nieves. Where is the... Teacher, es que como olvidó cómo se dice sombrilla. ¿Quién se acuerda cómo es la sombrilla? Sombrilla. Umbrella. 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 Where is the umbrella? Umbrella. <laughs> se escribe umbrella y se dice umbrella, como si fuera una okay. umbrella. Umbrella. Ah, ok, teacher. Entonces, eh, where is umbrella? The, um, the umbrella. Listo. Eh, ¿Quién contesta? Eh, ¿quién, ¿A quién le ha hecho? ¿Alguien le ha hecho? ¿A quién? Bueno, alguien que, que me conteste. No recuerdo que... ¿Cómo diríamos? La, la sombrilla está al lado del sofá. The umbrella is, is the next to... Next to... Chair. No sé cómo se dice eso. The armchair. Uh -huh. The armchair. Y ahorita se la escribe cómo es. Eh, ¿Cómo está, muchachos, el tema? Es is, is easy, difficult. ¿Quién tiene una duda hasta el momento? Who has any question? ¿Quién tiene alguna duda, muchachos? No question. No questions. No questions. Good. I'm going to show you uh, before continue. Antes de continuar, les voy a mostrar la parte que deben, que pueden ir desarrollando. Por favor, de, desactivemos los micrófonos para que no se escuche al fondo. Eh, la parte que, que pueden ir desarrollando con esto que acabamos de ver. Nosotros ya hemos visto esta parte. Me lo quito un poco. Así, listo. Ya hemos visto hasta acá, ¿cierto? Que yo les dije. Yo les había explicado hasta acá. ¿Era así? Si no estoy mal. Sí, claro que sí. Y esta... Es, ah, bueno. Entonces, va, vamos precisamente en esta parte. Sí, aquí era para colocar dónde están mis gafas. Están ellas. Y sí, ya las hemos explicado esa parte. Ahora vamos a ver. Estas... En esta página tenemos que simplemente responder las preguntas. Are you a teacher? Es con su información personal. No, I am not. I am a student. Sí, yo soy un estudiante. Is your name William Smith? ¿Cómo responderíamos esta? ¿Es tu nombre William Smith? No, I am Ninja and Curious. Hay muchas formas. Sí, no, my name is... No, I am not. No, I am not. No, it is not. Hay cualquiera. Entonces, is your uh, workbook on the desk? Eh, yes, my workbook is on the desk. No, my workbook is not on the desk. Bueno, y aquí su número de teléfono, entonces contestamos esta de acá. Y aquí, complete the sentences, use the prepositions in the box. Entonces, es lo que estamos haciendo, ¿no? Colocar la, la preposición de acuerdo al lugar donde están los objetos. ¿Sí? En la siguiente, es súper fácil. Dice, look at the pictures, write questions and answers about the things in parentheses. Entonces, debemos escribir preguntas y responderlas según la imagen que está ahí. Entonces, por ejemplo, acá nos da la palabra 
briefcase, que ya sabemos que era briefcase, que era briefcase. Maletín, maletín. maletín, muy bien. Entonces nos toca preguntar, ¿dónde está el maletín? Where is the briefcase? Y vemos que está al lado del televisor. Entonces, it's next to the television or the TV. Ahora acá, nos dice books. Nos toca preguntar, ¿dónde están los libros? ¿Cómo sería dónde están los libros? Where are, where where the, are Acordemos que where are, are, cuando hay varias. Where are the books? Where ¿Cómo, are, res, ¿Cómo respondemos? Eh, eh, están... Ok, ¿dónde están los libros? No los veo. Ah, ya. Están debajo de la mesa. They, they, are, they are, muy bien, they are yeah. under the table. They eh, are under, under the, the, the table. table. Under the table. Listo. Y así, hacemos preguntas. ¿Dónde está el celular? El celular está, ta, ta, ta. Y así, listo. Y por último, dice, write two more questions and answers about the picture. What does it mean in Spanish? Write two more questions and answers about the picture. What does it mean in Spanish? Preguntas, ¿Ah? y, y respuestas y responde, sobre, sobre la imagen. La imagen, muy bien. Entonces, otras que no nos hayamos preguntado acá. Digamos, ¿dónde está el reloj? O dónde, bueno, cualquiera de las que ustedes decían. Y las, y las que, y las escriben ahí. ¿Listo? So, how, how is the topic? Is that easy, no? no? No está difícil, ¿cierto? No. Okay, now we are going to watch we are going to watch a video about the about the whole unit two, and you are going to pay attention. Okay, so. A ver, a ver. Vamos a ver un video precisamente donde van a estar todas estas estas preposiciones. Listo. Um, antes de empezar, ok, it's here. Vamos a desconectar todos los micrófonos, muchachos, para que se desconecte, porque no venga, voy a darle silenciar a, a todos para que se pueda escuchar. Listo. A ver, que me toca desconectarlo. Ahí se puede escuchar, muchachos. Sí, señor. Okay, I'm 
out. Bye. 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 <laughs> Meg. Behind. Mm -hmm. Behind. Que señora tan fastidiosa es. <laughs> okay, so how was the video? It was easy, difficult, kind of. ¿Qué tal estuvo el video? Difficult. Difficult? Yes. Yes? Yes. Difficult. Yes. Pues si se dieron cuenta, eh, ah, habló mucho de las preposiciones, ¿no? Digamos que me quiere hacer un pequeño resumen así rápidamente de qué se trató. ¿Qué, qué cosas, qué, qué vocabulario alcanzaron a describir ustedes ahí? Ticket, ¿qué más? Bueno, yo, el, el pasaporte. Passport, pasaporte. Que tenía un vuelo a Brasil. Ah, tenía un vuelo a Brasil, ajá. Bueno, y que el pasaporte estaba en el escritorio del cuarto. Ajá, ok, that's good. Ok, so now you are going to answer this four questions. We are going to watch it again and we are going to answer these four questions. These five questions. Uh, where are? Vamos a responder estas. Where is the back? Vamos a responder, vamos a verlo otra vez y vamos a responder estas, estas preguntas. Where is the ticket? Where is the passport? Where is the camera? Where are the keys? And where is the back? ¿Listo? Vamos a, eh, ya se las dejo aquí nuevamente. Pero vamos a ver primero el video nuevamente ya lo colocan otra vez. So, okay. So now I'm going to choose one person and that person is going to answer me these questions. Voy a escoger a alguien para que me responda estas de acá. Uh, for example, um, Santiago Caro, can you hear me? Santiago, ¿me escucha? Yes, teacher. 
Ok, so where is the ticket? ¿Dónde está el pasaporte, no? Yeah, but ¿Por first, el ticket? let me see, where is the ticket? Eh, pues, profe, encima, pues yo vi que estaba encima de la, de la mesa, ¿no? Entonces sería, eh, chef, pues, no, eh, chef. Que, que, pues encima de la mesa no estaba, ¿no? De hecho, dice dos respuestas. Dice, está debajo, encima del televisor. Eso, encima del televisor. Y debajo del cuaderno. Entonces, ¿cómo sería? Pues, it, it, debajo, ¿cómo sería? Es que no under, under, under the notebook. Entonces, sería. Under, under the notebook, o también podríamos decir, it is on the TV. It's under the... Now, um, where is the passport? Natalia Vargas, where is the passport? El pasaporte. Uh -huh. Es de los últimos que encontró, de hecho. De los últimos, no, no recuerdo. ¿Quién se acuerda profe? dónde estaba el pasaporte? Encima de la mesa, ¿no? Encima de la mesa. Encima del escritorio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Uh -huh. It is, it is on, on the, the desk. desk. On the yeah. Now, where is the camera? Who wants to tell me where is the camera? Who wants to tell me where is the camera? ¿Cómo, si, ¿Cómo decimos está dentro de la caja? It's on the box. Yes. It's on a sobre. ¿Cómo sería dentro? In. In, exacto. In the box. En la caja. Now, where are the keys? ¿Dónde estaban las llaves? Para que no lo en el televisor. ¿Y cómo decimos? Debajo de arriba. It's in front of. Pero recordemos que estamos hablando de las llaves en plural. Entonces respondemos. They are. They are. They are. They are. In the front. In the front of. The TV. Ok. Now, where is the back? Who wants to tell me where is the back? It is. Yes. Eh. Be, behind, uh -huh. behind the door. Very good. Que fue la última, de las últimas, ¿no? ¿Dónde está la maleta? It's behind Very the door, good. detrás de la puerta. Detrás de la puerta. So, ok. It was, it was not difficult. ¿Cómo estuvo el video? ¿Sí, estuvo, ¿Sí les pareció difícil, más o menos? Pues no tanto lo difícil, es que se cortaba mucho. Sí, también. Ah, ¿Se cortaba un poco? Sí, señor. Porque señor. si dieron cuenta, no estaba, digamos, había vocabulario que ya se había trabajado. Y también estaban las proposiciones, ¿no? No estuvo tan, tan, tan complicado, ¿no? El listening es de las partes más, pues, más complicadas, entre comillas, así que toca trabajarla mucho. ¿Listo? Eh, muchachos, bueno, como les dije, la idea es que mañana hacemos un repaso rápidamente de, digamos, de los temas que hemos visto de la semana pasada y esta semana y para hacer la evaluación ya el, el, el viernes para hacer el link a esta misma hora. Yo les envío el, el link para que la realicen, ¿listo? Recuerden, al fin vamos a enviar los trabajos por Classroom. Pueden ir eh, descargando la aplicación Classroom, los que no la tienen. Sin embargo, ahorita les envío un pantallazo. Los que están en, en, con el profe Alex ya la tienen, ¿cierto? Sí, señor. Pero bueno, ahorita les envío a los, yes, que, no, a los que no están eh, con el profe Alex. Profe, una pregunta. ¿Ese PDF que usted dice no tiene ningún cambio en el celular? Digamos, al descargarle, cambiar al PDF que tiene uno. No, pues yo lo descargué así en el celular y no, no o sea, ningún cambio en qué sí, sentido. Creo que sí se puede... La verdad, yo no pude por el teléfono, me tocó por el computador. Sí, no. Sí, me tocó por el computador. Pues sí, en el, el computador es, es más fácil. Pues yo no lo he probado en el... O sea, sí vi que se podía descargar, pero no lo he probado como tal en el, en el, en el celular. Mm, pues entonces me tocaría descargarlo porque es que no sé, con el computador se nos daña, entonces me toca okay. hacerlo desde... Bueno, cualquier cosa ya saben, eh, me, me están avisando. Entonces, muchachos, una cosa. Ahorita les voy a enviar unos, unos, unos parámetros que no les he dicho en la parte de, de, de las notas y eso. Ya sabemos que son cuatro trabajos que hemos entregado. Al final, ¿quién, o sea, tienen que entregarme como sea todas las unidades. Si digamos alguien no envió la unidad 1 la, la semana pasada, si no envían la 2, igual tienen que entregarla al final. No se les va a calificar de la misma forma que los que me la entregaron la, la semana que era, pero igual tienen que entregármela eh, porque es requisito para la evaluación final, sino que es... Teacher, eh, ¿la unidad 2 es para esta semana? Sí, la unidad 2 es para el viernes. Yo en la noche les envío, eh, les envío el qué? El link. Les, les envío el pantallazo de para que, bueno, para los que no saben cómo subir en Classroom, les envío el video ahí para que puedan subir el trabajo. 
igual esta unidad estuvo cortica, no estuvo tan larga, entonces, eh, digamos, en cuestión de temas. Eh, ¿Qué pregunta tienen hasta el momento, muchachos? Profe, por ejemplo, en, bueno, en Classroom, uh -huh. pero entonces, ¿usted cómo, o sea, qué nos deja para poderlo nosotros subir al espacio que toque? Dime, dime. No, simplemente yo, yo les envío el, el, el video de cómo ustedes tienen que subirlo, ¿sí? Para que se guíen paso ah, por paso de cómo, cómo se sigan para que los, los que no saben cómo manejarlo, ¿vale? Oh, bueno. eh, ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? ¿Do you have any question? Profe, los que no tienen acceso, por ejemplo, a internet en este momento para subirla precisamente porque los datos no nos funcionan. O sea, ¿cómo así que no tienes tiempo para subirla? O sea, por ejemplo, no, la semana pasada yo hice el trabajo y se lo envié al WhatsApp porque no tengo, no tenía acceso a internet para subirlo sí. a la plataforma. Pero digamos, eh, no sé, digamos mañana si tienes acceso o pasado mañana. No, no tenías, diga, digamos si tienen acceso, por ejemplo, mañana y lo tienen mañana, lo pueden subir. Si no, el viernes, si no, pues igual me, me están avisando, ¿vale? Ahí sí, pero entonces ahí la, la nota sería la misma porque como yo le envié desde la semana pasada. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, obvio. O sea, yo sé quiénes quién me lo enviaron la semana que es. Me refiero a los que no, no lo, digamos, no lo, no lo enviaron. Ahorita, de hecho, les voy a enviar un audio ahí al grupo para, para aclarar, digamos, esas partes, ¿vale? Bueno, señora. ¿Qué otra duda, muchachos? No more questions. Ya saben que mañana eh, hacemos un repaso rápido de todos los temas y pues aspiro que, que les vaya bien en la evaluación. La evaluación tiene solo 20 preguntas. Eh, solo. Pero... <risa> no son 20 preguntas, pero de selección múltiple, están, están fáciles. Pero sí es, es cuestión de que la lean, la lean harto. La presentación personal, hay cositas de la presentación personal que quieren tener en muy clara, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo por hoy. That's all for today. So, see Gracias. you tomorrow at 2 o'clock, ¿ok? So, bye, Profe, ¿la clase ¿Sí? de hoy también queda grabada? Eh, sí, está, sí, está grabada. Ya ahorita se las envió al, al grupo, ¿vale? Ah, listo. Muchas gracias, profe. Listo, muchachos. Thank Entonces, bye, see you. Thank bye, you. Bye. Bye. Thank you, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Good afternoon. Uh,